¿Y cuál es el festival religioso más multitudinario del mundo? ¿El Kumbha Mela? Eso es, y es lo que vamos a ver hoy, la peregrinación y el mayor festival hindú. ¡Vamos para allá! Las cifras que se manejan en esta celebración son increíbles. Eh, imaginaros que todos los habitantes de España y los habitantes de Portugal salían de su casa y si fueran de peregrinación a uno de estos cuatro puntos sagrados. Pues es así, es muy normal que en el Kumbha Mela se reúnan 60-70 millones de personas. Y esos cuatro lugares son Parayak, que es lo que antes era la antigua Yahabat, Aridwad, Ujain y Nasik. Y se van celebrando en estos lugares de manera rotativa, dependiendo de la situación de los astros. Existen diferentes eh, kumbamelas, pero se ha estipulado que cuando digamos kumbamela hacemos referencia a la celebración que se hace cada seis años y cuando digamos Maha kumbamela es cuando se hace cada 12 años. En los lugares donde se celebra es muy importante eh, las aguas de los ríos sagrados que pasan por esas ciudades. Eh, en ellas la más importante es, es Prayak. Ahí confluyen tres ríos sagrados. Confluye el Ganges, el Yamuna y el Sarasvati. Eh, este último río es invisible. ¿Es invisible? Sí, algunos dicen que fue un río que realmente existió, pero se ha secado. Otros eh, afirman que existe eh, hoy en día, pero es subterráneo. Y bueno, el caso es que es un río que ha sido y es muy importante dentro del misticismo eh, hindú. La segunda ciudad en popularidad para la celebración del Kumbha Mela es Haridwar, que por ahí pasa el río Ganges. Seguro que todos quieren ir al Maha Kumbha Mela de Prayag. Sí, es cierto. Todo el mundo quiere ir a la Maha Kumbha Mela de Prayag. Eh, es considerado el lugar más sagrado para ello y es lo que también se, se piensa astrológicamente. ¿Eh? Vamos a pensar un poco en el, en el número 12, eh, que es un número muy simbólico y muy arquetípico, ¿ya? no solo en, el, en la mitología hindú, sino en otras religiones y doctrinas. Por ejemplo, en el mito que está relacionado con esta celebración, se habla de que los dioses y los demonios lucharon durante 12 años para conseguir la vasija llena del néctar de la inmortalidad. Y, por ejemplo, Júpiter, que bueno, esto es algo muy importante aquí en esta celebración, Júpiter, Tarda 12 años en recorrer, eh, eh, dar una vuelta alrededor del Sol. ¿Eh? En esos 12 años, cada año pasa por una constelación diferente. Justo cuando pasa por la constelación de Tauro, es cuando se celebra el Maha Kumbha Mela de Prayak. ¿Eh? Suele caer normalmente en los meses de enero y febrero. Y mm, en su camino, cuando pasa por la constelación de Acuario, ¿eh? sería cuando se, haría, se celebraría la Kumbha Mela en Haridwar. Eh, y lo mismo con los otros dos, eh, con Asik y Ujain. Eh. Así que, bueno, podríamos decir que casi cada dos o tres años se realiza alguna, alguna clase de Kumbha Mela en la India. Vaya, es curioso, Júpiter es considerado en la astrología védica como el astro principal, el mejor de todos. El de la gente positiva, la gente fuerte, los maestros, los gurús, los que ofrecen enseñanzas al resto del mundo. Sí. Y es por ello por lo cual eh, en la Kumbha Mela los personajes más relevantes son los Naga Babas o los Sadhus. Son los maestros espirituales, los gurús. Eh, podemos ver a estos Sadhus alrededor de toda la India, pero justo en ese momento todos se reúnen cada 12 años para compartir este momento tan sagrado. Y resulta al final que son realmente una multitud. Muchos indios también eh, aprovechan la ocasión para acercarse a su gurú eh, y hablar con él, pedirle incluso algún consejo. ¡Ah, sí! ¿Y pueden hablar con ellos? Sí, puedes hablar con ellos. Se suele eh, guardar un lugar, una zona especial para que ellos eh, se alojen. Y en estos días los Nagababas suelen ser bastante amables y bastante asequibles para hablar con ellos. Ellos son esos personajes que han decidido prescindir de todo lo material y su intención es eh, buscar lo trascendental en la vida. En el pasado, estos, eh, estos sadhus se organizaban en 13 organizaciones que, conocidas como acaras, que son como bandas de guerreros ascetas y monásticos. Se encargaban de defender la fe. Son guerreros de fe. Y se denominan nagababas porque nagas son pues, como guerreros que luchan eh, sin ropa. En el pasado eran ellos eh, únicamente los que se encargaban de toda la infraestructura de, de, de Kumbha Mela, de toda la infraestructura de esta celebración. Ellos se encargaban de recaudar donativos, ofrecían comida a los pobres, se encargaban de la seguridad y aprovechaban también para mmm, distribuir un poco de... Mmm, enseñar a la gente sus doctrinas y sus enseñanzas incluso para conseguir más adeptos. Esto ocurría antes de la llegada de los británicos. Vaya, y con el tema de conseguir más adeptos, ¿se llevaban bien entre ellos? 
Bueno, a veces, a veces ocurrían ciertas disputas entre ellos, sobre todo a la hora de meterse en el río, había un poco de rivalidad en eso. Y eso fue en principio un poco la disculpa que utilizaron los británicos para empezar a poner leyes y a poner normas en esta celebración. En realidad lo que hicieron fue poner un impuesto al peregrino y bueno, cobrar tasas por los, las transiciones comerciales que se hacían en ese evento. Así que realmente su interés, el interés de, de los británicos era simplemente económico. Y aunque lo intentaron alguna vez, no consiguieron nunca prohibirlo. Y alguna vez que intentaron prohibirlo, la gente mmm, iba de todas formas, le daba igual. Querían prohibirlo porque ellos sabían que este tipo de celebraciones tenían un poco una, un tipo de carácter político y se podían crear cien, ciertos movimientos en contra, en contra de ellos, de los británicos. De hecho, aquí surgió eh, la rebelión, rebelión de 1857 en contra de los británicos y siempre ha sido un lugar eh, muy importante dentro de todo el movimiento independentista de la India. ¿Y cuántos días dura la celebración? Bueno, pues el Kurma Mela dura aproximadamente, pues no llega a dos meses, pero casi dos meses. Hay tres días especiales cuando los Nagababas desfilan en grupo y se bañan juntos en el río. Esto ocurre cuando la conjunción astrológica es la más propicia. Son sin duda unos momentos de mucho júbilo para ellos. Y solo sucede esos tres días dentro de toda la celebración. Te puedes imaginar eh, lo complicado que tiene que ser poder eh, ver esa, cerca esa procesión de, de Nagababas o, o ver cómo se meten en, en el agua del río. Eh. Estamos hablando de 50 millones de personas. Montar la infraestructura de toda la festividad debe ser algo bastante complicado, ¿no? Sí, la verdad es que las infraestructuras eh, montadas ahí para el Kumamela son increíbles, son impresionantes. Se crean grandes sectores y dentro de cada sector eh, se crean grupos. A cada uno de esos grupos suelen llegar eh, tuberías eh, que llevan agua potable y dentro de cada grupo hay una organización interna que se encarga, encarga de la comida, del tema del saneamiento, de, la, de un poco las actividades que se van a realizar. Hay muchísimos voluntarios y muchos monjes que vienen de lejos especialmente para ayudar para este evento. Y en general todo funciona bastante bien, increíblemente bien. En general hay bastante armonía, no se ve gente borracha, está prohibido vender eh, alcohol. Se trata de una celebración religiosa y espiritual. Y es un buen momento para ser conscientes de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra transformación. Y bañándonos, bañándonos en las aguas sagradas eh, es eh, un poco lo que tenemos que tener pen, eh, pendiente en nuestra, en nuestra mente. Con el baño en el río también eh, limpiamos nuestras, nuestros fallos o nuestras faltas. Eh, y a raíz de eso, de nuestra limpieza, es cuando nos transformamos y realizamos un poco de crecimiento personal y espiritual. Y según la mitología hindú, ¿por qué se hace esta celebración? Pues eh, se hace por un mito que se llama algo así como el batido del océano de leche. ¡Ey! Ese mito lo conozco yo. ¿Ah, sí? Claro, eh, pues te lo cuento. Pues mira, resulta que una vez un sabio regaló una guirnalda de flores al dios Indra. Pero este, mientras estaba caminando, perdió la guirnalda de flores. Así que el sabio se enfadó y echó una maldición a los dioses y hizo que perdieran fuerza. Al poco tiempo, esos dioses eh, tuvieron una batalla contra, contra los demonios. ¿eh? Los dioses son los devas y los demonios son los asuras. Y claro, estaban perdiendo la batalla porque ya no tenían fuerza. Y eso era terrible. Porque en el mundo empezó a haber envidias, empezó a haber maldad, oscuridad... Así que los dioses no podían permitir que eso pasara en la tierra, así que decidieron pedir ayuda al dios Vishnu. Vishnu, después de pensar un rato, dijo, la única posibilidad es que consigáis el néctar de la inmortalidad, que se encuentra en el océano, y para conseguirlo tendréis que batir todas sus aguas. Así que nada, los dioses decidieron hacerlo y vieron que el océano era tan grande que eh, tenían que pedir eh, ayuda a los asuras. Eh, eh, les dijeron que bueno, compartirían luego el botín, eh, aunque sabían que eso no iba a ser así, pero bueno, eso es lo que le dijeron. Entonces tenían que batir el océano, entonces al igual que pasa con la leche, cuando bates la leche, eh, al batirlo se crea como una transformación, eh, se convierte en nata o en mantequilla, es como una, un simbolismo ¿no? de la transformación que hay, tiene que ver en una persona. Eh, eh, para que se cambie y tiene que cambiar de estado. Así que para batir todo el océano necesitaban, eh, se les ocurrió pues batirlo, pues coger una montaña, meterla en el océano, rodear la montaña con una serpiente y cada uno, los asuras por un lado y los devas o dioses por otro, moverían esa serpiente eh, y la, la montaña se movería como si fuera una batidora 
y batirían el océano de leche. Eh, bueno, apareció Bisno eh, como un avatar, el avatar que, que apareció Bisno como tortuga, la tortuga Kurma, que se metió en el agua y sostuvo con su concha esa montaña. Se dice que necesitaron mil años para batir todo el océano. Eh, bueno, ya sabéis que lo de los años eh, bueno, se puede contar eh, en el mundo terrestre o en el mundo nuestro humano, que en el tema de los dioses no, no existe el tiempo. Al igual que cuando te transformas y evolucionas, eh, salen de ti cosas negativas, positivas, cosas que no esperabas. Así que cuando batían eh, el océano de leche, salían cosas eh, extraordinarias, como salió un árbol al cual tú le puedes pedir cualquier deseo, salió veneno, eh, que al final tuvo que tomárselo Shiva para poder salvar al mundo de ese veneno, y lo poco que no pudo tomarse pues, es lo que tienen ahora las serpientes o, o los escorpiones. Bueno, el caso es que finalmente salió un doctor, un médico, con una vasija eh, llena del néctar de la inmortalidad. ¿Y el néctar está en una vasija? Sí, el néctar está dentro de una vasija. Claro, por eso se llama Kumba Mela, porque Kum significa vasija y Mela celebración. ¿Mm? Qué interesante. Sí, claro, por eso se llama así Kum Mela, esta celebración. Bueno, el caso es que bueno, cuando consiguen eh, la vasija con el néctar de la inmortalidad, tanto los devas como los asuras quieren conseguirla. Así que nada, de repente aparece Garuda, que es el vehículo, que es un ave, es el vehículo de, de, de movimiento de, de Vishnu, coge la vasija y la lleva al aire. Y entonces en ese aire es, 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 se hace como una guerra entre los asuras y los devas para intentar conseguir esa vasija. Una pelea o una lucha que dura 12 años. ¿Eh? En esos 12 años, Garuda lo que hace es eh, echar ese néctar de la inmortalidad a los devas, poco a poco, gotita a gotita, ¿eh? hasta conseguir que todos los dioses consigan esa, esa, ese néctar de la inmortalidad. Pero en, ese, en esa guerra y en esa batalla hay cuatro gotas que se caen a la tierra. Y ya podéis imaginar dónde cayeron esas cuatro gotas. Así que esos cuatro lugares son Prayak, lo que antes era Yahabat, Arisbuad, Nasik y Ujain. Así que tenerlo muy en cuenta la próxima vez que vayáis a la India. Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Proverbio hindú.